¡Hey! Hola, mi nombre es Hamilton López, muchísimo gusto. Cuando compras un estabilizador para teléfonos como el DJI UM6 y quieres aprender a usarlo, hay dos maneras. Una, te lees el manual de usuario, es el librito que viene en la caja cuando con lo compras nuevo. O dos, buscas videos tutoriales en internet, en YouTube, en algún canal interesante como este, pero hay una información que va un poco más allá y que no encuentras en ningún manual de usuario. ¿Cuál? Los tips o trucos de uso sobre el DJI o M6. Y esa información la adquieres o con años de práctica de uso del estabilizador, o dos, te ahorras esos años de práctica viéndote un video como este en el que vas a observar los tips y trucos de uso del DJI o M6. ¡Empecemos! Lo que te voy a solucionar con este primer truco es justamente esto, la calibración automática. Muchas veces cuando pones mal la abrazadera en tu teléfono necesitas hacer una calibración automática desde ajustes y esa calibración te puede llevar algunos minutos cuando la calibración automática del estabilizador no es suficiente también debes hacer a veces el ajuste horizontal del estabilizador en el que la aplicación te da unas líneas guías y tú tratas de poner la abrazadera con relación a esa plantilla y si más allá de eso tampoco se te arregla el problema ajustas el estabilizador con la línea del horizonte y el truco para evitarse todo eso es el siguiente primero abres la app mimo vas arriba a la izquierda ajustes y en cuadrícula habilitas las líneas de cuadrícula te aparecerán estas dos líneas verticales y dos líneas horizontales dividiéndote la pantalla en tercios y cuál es el truco que te ahorrará todos los primeros pasos que te mostré muy sencillo pones la abrazadera magnética a ojo en la mitad del teléfono y luego lo volteas hacia el frente y utilizando la cuadrícula que habilitamos mueves arriba o abajo la abrazadera de tu teléfono hasta que quede bien ubicada en el tercio medio luego solo despliegas tu estabilizador esperas que se ajuste la posición del teléfono y que venga esa estabilización de cuello de gallina El siguiente truco te ayudará a corregir un inconveniente con el diseño del estabilizador específicamente cuando quieres tomar una panorámica 240 grados ya que el motor de paneo al estar en su posición básica como se observa de lado tiene una inclinación hacia arriba de casi 20 grados lo que implica que cuando quieres hacer una panorámica de 240 grados esa inclinación se transmite a la posición del teléfono y esta es la foto panorámica resultante en la que el horizonte que debería ser plano queda más bien como una U Presta atención que este es el truco para corregirlo, todo lo que tienes que hacer es levantar levemente el motor de paneo y sujetándolo por su brazo, inclínalo levemente hacia adelante hasta que quede paralelo al piso. Ahora cuando quieras tomar esa panorámica de 240 grados, el horizonte se va a ver como debe ser, horizontal. Y esta es la comparativa entre la inclinación del motor sin nivelar y nivelado. El tercer truco o tip que te traigo tiene que ver cómo te desplazas cuando estás manejando tu estabilizador. Así que no puedes ir por ahí agitándolo de lado a lado, caminando como si fueras Conor McGregor mirando la hora. Y no ha de faltar quien creerá que su video quedará estable si se va dando saltos. Corrige eso así. Utiliza el trípode para sujetar el estabilizador con ambas manos. Evita que tus codos queden bailando como gelatina y más bien aprieta los codos contra tu cuerpo. La cadera y las rodillas no pueden ir tensionadas y extendidas. Por el contrario, relaja un poco tu posición, flexiona la cadera y la rodilla. Complementa con el caminado ninja apoyando talón y punta, talón y punta. Este tip es para quienes quieren grabarse a sí mismos con la cámara posterior, pero usando el estabilizador. Todos los teléfonos actualmente tienen cámara frontal y cámaras posteriores, pero al día de hoy no existe uno solo en la que ambas tengan las mismas características. La cámara frontal tiene limitada resolución, menos megapíxeles, limitado enfoque, limitado acercamiento, menor rango dinámico, no provee ultra gran angular. Mientras las cámaras posteriores sí lo hacen. Así que si quieres grabarte a ti mismo usando las cámaras posteriores, deberás girar la posición del estabilizador, pero pierdes acceso a todos sus botones, sin contar con que la posición es bastante incómoda. La solución es bastante simple, pones la abrazadera ahora en la pantalla y utilizando el mismo truco que te enseñé al inicio de este video, centra la posición de la abrazadera con respecto a la cuadrícula, moviéndola arriba y abajo. Luego simplemente pones el teléfono en el estabilizador y créeme, no va a afectar en nada la posición del teléfono al desempeño del estabilizador. Pero a cambio, ahora sí puedes grabarte a ti mismo usando todas las cualidades y potencialidades de las cámaras posteriores y además tienes acceso al joystick, al botón M, al botón de grabación, al botón de cambio, etc. El siguiente truco es útil cuando quieras guardar tu estabilizador. Siempre que lo tienes en el trípode debes plegarlo y girarlo hasta que salga. Y lo mismo cuando lo quieres poner, lo giras, lo despliegas y apoyas el estabilizador. 
pero es más práctico hacer esto. Uno, dos y adiós. Lo siguiente más que un truco es un tip de uso. La rueda lateral que trae el DJI M6 es muy sensible a los giros y a la presión, así que evita cada vez que no vayas a usar tu estabilizador y lo vayas a apoyar en una superficie plana, déjalo sobre la rueda lateral para no ir a dañarla con el tiempo. Apóyalo más bien sobre el costado derecho del estabilizador. O si prefieres, y esto es lo que yo hago, aprovecho la cara plana del estabilizador por la cara inferior y lo dejo de pie, así ningún botón queda en contacto. El siguiente truco tiene que ver con la vida útil y con la apariencia de tu estabilizador. Desde la versión 4 en adelante, los Osmo Mobile traen una funda, el estabilizador, un trípode y la abrazadera. Y la funda está diseñada para que metas en ella el estabilizador, el trípode y la abrazadera magnética. Pero algo que he aprendido con el tiempo y no sé por qué DJI no lo ha corregido es que este mecanismo de transporte o de almacenaje para el estabilizador es muy dañino ya que adentro de la bolsa quedan rozándose y friccionándose una con otra especialmente si lo transportas de un lado al otro en una maleta, en tu bolsillo, etc. La solución a este problema me costó más o menos 2 dólares y la encontré en un only o en un dollar city o cualquier almacén que se le parezca. Y es agregar un segundo estuche. Así, en la funda solo metes el estabilizador y en el estuche metes la funda, el trípode y la abrazadera. El siguiente truco tiene que ver con la abrazadera magnética. Como su nombre lo indica, es magnética, es imantada, por lo tanto puedes usarla como un trípode improvisado en cualquier lado. Te aseguro que en donde estás ahorita ubicado, si miras alrededor, encontrarás mínimo 10 partes metálicas. Por lo que cualquiera de esas partes metálicas se convierte en un soporte para tu teléfono cuando te quieras tomar una foto a ti mismo. Créeme, no se va a caer, nunca se me ha caído en dos años que llevo haciéndolo. Configuras el temporizador en la aplicación para que te dé unos segundos para acomodarte, activas, te ubicas y que se vengan esos paparazzi. Esos eran los tips, esa es la información que yo creo que tienes que saber Y fíjate que cada uno de esos tips no lo vas a encontrar en ningún otro video o en ningún manual de usuario Me los ha dado la experiencia Te estoy ahorrando muchísimos, muchísimos meses de uso No es más por este video Si te ha gustado el video considera suscribirte a este canal O dejarme un me gusta, ¿por qué no? Nos vemos en un siguiente video, hasta una siguiente oportunidad ¡Cholín pues! ¡Bah!